அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீஃபன் ராஜ்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி நானூத்தி பதினாலாவது நிகழ்ச்சி என் பார்வை என் கவிதை வழங்குபவர் கவிஞர் ஏ ஆகாஷ் இன்றைக்கு நம்மிடையே பேச வந்திருக்கிறவர் ஒரு மாணவர் பச்சபாஸ் கல்லூரியில இருக்காரு படி படிச்சுட்டு இருக்காரு மூன்றாவது வருஷம் தமிழ் படிக்கிறாரு என்னன்னா இன்னைக்கு முத்தையா ராமநாதன் ஒரு சிலர் பச்சபாஸ் டீம் இல்ல நம்ம இதுல அவர் இருந்தார்னா இவருக்கு இன்னும் பழைய மாணவர்கள் ரொம்ப வயதானவர்கள்லாம் எங்க கிட்ட பச்சபாஸ்ல படிச்சவங்கலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு வரல நீங்க நீங்க பச்சபாஸ் ஸ்டூடெண்ட் பேசுறீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவு குஷி இருக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது ஒரு நல்ல பேச்சாளரும் கூட கவிதை எழுதுவரு சமுதாய சிந்தனை உடையவர் அப்படியப்பட்டவர் இன்றைக்கு நம்மிடையே வந்து அவருடைய கவிதைகள் சமுதாயத்தை நோக்கி அவருடைய பார்வை இருந்தது அந்த பார்வை கவிதையாக விடுத்திருக்கிறார் அந்த கவிதைகளை தான் நம்மிடம் பகிர்ந்து வந்திருக்காரு பார்ப்போம் கவிதைகள் எப்படி தேவேந்திரன் சொன்னார் கவிதைகள் குத்தும் அப்படின்ட்டு எவ்வளவு தூரம் குத்த போதுன்றது விஷயங்கள் நான் நம்ம இனிமேல் தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் எவ்வளவு தூருக்கு அந்த ஆழமான சிந்தனை அவர்கள் நுழைந்திருக்கு சமுதாயத்தோட பார்வையும் மக்களோட பார்வையும் மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற பார்வையும் இப்படி ஒரு இளம் வயதினருக்கு இது வர்றதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அந்த ஒரு பார்வை வரும்போது தான் நம்மளுடைய சிந்தனைகள் அதிகமாகும் அந்த சிந்தனைகள் விரிய விரிய தான் நமக்கு இன்னும் அறிவு கூடும் அந்த அறிவு சிதறல் ஆஹ் அறிவு சேரல் வரும் நம்மளுடைய மூளையும் அதிகமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பார்ப்போம் இந்த மேடை திரு ஆகாஷ் அவர்கள் கவிஞர் ஆகாஷ் அவர்களுக்காக நீங்கள் உங்கள் உரையை உங்கள் கவிதைகளை இப்பொழுது ஆரம்பிக்கலாம் இந்த நேரம் உங்களுக்காக அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சமூகமும் எனது பார்வையும் அந்த சமூகத்தின் மீதான பார்வைகள் எப்படி கவிதைகள் ஆயின எப்படி எழுதியிருக்கிறேன் என்பதை பற்றித்தான் பேச போகிறேன் உங்கள் முன் என் சமூக பார்வை கவிதைகளை வைப்பதில் அளப்பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த கவிதைகள் எனக்குள் ஏற்படுத்திய தாக்கங்களே இந்த தாக்கங்களை தான் கவிதைகளாக்கியுள்ளேன் அந்த கவிதைகளை இன்று உங்கள் முன் படைக்க உள்ளேன் ஐயா இந்த கவிதையை வந்து ஷேர் பண்ண முடியுமா ஐயா அதுல உங்களுக்கு முதலாவதாக கார் காலம் அப்படின்ற ஒரு தலைப்புல ஒரு கவிதையை பார்க்கலாம் கார் காலத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்வு அதனை கவிதையாக மாற்றியுள்ள அந்த சம்பவத்தை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறேன் ஷேர் பண்ணி முன்னாடியே 
எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண முடியுமா இல்ல பண்ணு ஹேங் ஆகுது நீங்க வந்து செய்யுங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண முடியுமா இல்ல சார் கவிதையை வாசிக்கிட்டமா சார் அவள நீ வாசிங்க பிரச்சனை இல்ல நீங்க அத வாசிங்க அப்படியே வாசிங்க ஓகே சரி ஓகே ஓகே கேக்குதுங்க கவிதையின் தலைப்பு காக்காலம் விளையாடி கொண்டிருந்தேன் வெளியில் மழை வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டுக்குள் மழை விளையாடி கொண்டிருந்தேன் வெளியில் மழை வீடு வந்தேன் வீட்டுக்குள்ளும் மழை பலர் சூடாய் சமைத்து சாப்பிட்டு கொண்டு ரசிக்கிறார்கள் மழையை பால்கனியில் நின்று பலர் சூடாய் சமைத்து சாப்பிட்டு கொண்டு ரசிக்கிறார்கள் மழையை பால்கனியில் நின்று நாங்களோ பாலும் இல்லாமல் கனியும் இல்லாமல் சுருண்டு கிடக்கிறோம் பசியில் என் நண்பர்கள் பேப்பரை கொழித்து கப்பல் விட்டார்கள் நானோ வீட்டுக்குள் தேங்கிய நீரில் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் புத்தக பையை பலர் சுவற்றி சுவற்றில் சாய்ந்து அமருவார்கள் பலர் சுவற்றில் சாய்ந்து அமருவார்கள் நாங்களோ சுவர் சாய்ந்து விடுமோ என்ற அச்சத்திலே அமர்கிறோம் இரவில் தூங்கும் எங்களை தட்டு எழுப்புகிறது நள்ளிரவு மழை விடிந்தது வானம் விடியவில்லை எங்கள் வாழ்வு கொட்டி தீர்த்த மழையை ராவெல்லாம் திட்டி தீர்த்தால் அம்மா கொட்டி தீர்த்த மழையை ராவெல்லாம் திட்டி தீர்த்தால் அம்மா காலையில் சொல்லிக் கொண்டு போகிறார் ஒருவர் இரவு நல்ல மழை என்று தேங்கிய நீரை வெளியேற்றி கொண்டிருந்த அம்மாவை திரும்பி பார்த்தேன் நான் நன்றி கால காலம் பற்றி ஒரு கவிதை அருமை 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 நீங்க எனக்கு சாட் பாக்ஸ் போட்டுட்டீங்கன்னாவே நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சுக்கிறேன் ஓகே ஓகே மகிழ்ச்சிங்க ஐயா இந்த கவிதை குறித்து நீங்க எதனால கேக்குறதுனாலும் கேட்கலாம் இன்னொரு முறை வாசிங்க கவிதையின் தலைப்பு காத்தாலம் விளையாடி கொண்டிருந்தேன் வெளியில் மழை வீட்டு வந்தேன் வீட்டு கொள்ளும் மழை பலர் சூடாய் சமைத்து சாப்பிட்டு கொண்டு ரசிக்கிறார்கள் மழையை பால்கனியில் நின்று பலர் சூடாய் சமைத்து சாப்பிட்டு கொண்டு ரசிக்கிறார்கள் மழையை பால்கனி நின்று நாங்களோ பாலும் இல்லாமல் கனியும் இல்லாமல் சுருண்டு கிடக்கிறோம் பசியில் என் நண்பர்கள் கிழித்து கப்பல் விட்டார்கள் நானோ வீட்டுக்குள் தேங்கிய நீரில் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் புத்தக பையை பலர் சுவற்றில் சாய்ந்து அமருவார்கள் நாங்களோ சுவர் சாய்ந்து விடுமோ என்ற அச்சத்திலே அமருகிறோம் இரவில் தூங்கும் எங்களை தட்டி எழுப்புகிறது நள்ளிரவு மழை விடிந்தது வானம் விடியவில்லை எங்கள் வாழ்வு விடிந்தது வானம் விடியவில்லை எங்கள் வாழ்வு கொட்டி தீர்த்த மழையை இரவெல்லாம் திட்டி தீர்த்தால் அம்மா கொட்டி தீர்த்த மழையை ராவெல்லாம் திட்டி தீர்த்தால் அம்மா காலையில் சொல்லிக் கொண்டு போகிறார் ஒருவர் இரவு நல்ல மழை என்று தேங்கிய நீரை வெளியேற்றி கொண்டிருந்த அம்மாவை திரும்பி பார்த்தேன் நான் 
அருமை 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 நீங்க இந்த கவிதை படிக்கும் போது என என்னுடைய சின்ன வயசு அனுபவங்கள் தான் வருது நானும் இந்த இதே அனுபவங்கள்ல ஈர்த்து இருக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரும் இல்லை நல்ல நல்ல நிலைமைக்கு வருவீர்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம் இப்படி பலர் இருக்கிறார்கள் சமுதாயத்துல இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இன்றும் இன்றும் பலரும் இருக்கிறார்கள் என்பது வருந்தத்தக்க விஷயமாக தான் இருக்குது நீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த படிப்பே உங்களுக்கு முன்னேற்றம் உங்களுடைய உங்களுடைய கல்வி வந்து எப்பயுமே உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் சந்தேகமும் இல்லை மகிழ்ச்சி நன்றிகள் வேற யாரும் கவிதை சுவர் சுவர் சாய்ந்து விடுமோ என்று பயம் இருக்குங்களே எவ்வளவு பெரிய பயம் பாருங்களா பயம் இல்லை ஆண்டு கடைசியில பெய்த மழை சென்னையில எல்லாருமே பெய்யணும் இவ்வளவு மழை விடாத மழை தளம் போட்ட வீடு எல்லாம் கூட ஒழுக்க இன்னைக்கு அதுதான் சொல்ல வந்தேன் தளம் போட்ட வீடு கூட சுவர் விழுந்துட மாட்டுற பயம் இருக்கு இன்னைக்கு பயம் வந்துருச்சு அவ்வளவு மழை அதனால சுவர் எல்லாம் ஊறி ஊறி இப்படா மழை நிக்கின்ற அளவு காட்டி ரொம்ப அருமையா அவங்க உணர் அதாவது மழை மழை வந்து அதிகமா வெள்ளமா மாறும்போது யாரும் ஒரு புதியவன் ஒரு ரெண்டு மூணு வரி எழுதியிருந்தாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வரி அது மன நொந்து போன வரி ஏற்கனவே பதிவு இருக்கு பண்ணி பண்ணிருக்கிறேன் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் கடல் நீர் மலை நீர் சாதிகளை கடந்து நீரினம் ஓரினமாய் சங்கமமாகும் மக்களுக்கோ அது சங்கடமாகும் எல்லா நீரும் என்ன சாதி சடங்கு இல்லாம ஒன்று சேருமா அருமையான வரி நீங்க எடுத்த கவிதை சூப்பர் அருமை 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 உங்க பார்வை கடைசி அந்த லைன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு யாரோ ஒருத்த சொல்லிட்டு போறாரு நாளைக்கு நல்ல மழை நல்ல மழை பெஞ்சது அப்படின்ட்டு அவருக்கு வந்து நல்ல மழை பெஞ்சது நல்லா இருக்கு இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பார்வை வந்து ரெண்டு பார்வையும் அத பத்திய கவலை கிடையாது கவலைப்படல இன்னொருத்தவங்க வந்து ரொம்பவே நியமப்படுறதுதான் அந்த மாதிரி நீங்க எழுதிருக்கிறீங்க இதுக்கு வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் வந்து அதுதான் ஒரு தீர்வு அந்த பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அந்த பார்வை என்ன பார்வை யாரோட பார்வையில அது பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்க போகுது அது அது மாதிரி நீங்க அடுத்த கவிதையை நீங்க அதனோட கண்டினியூஷன் எழுதலாம் ஆகாஷ் ரொம்ப அருமையா இருந்தது அதாவது ஏர்போர்ட்ல ஏர்போர்ட் கூரையும் கட்டின பாலமுமே இடிஞ்சு விழுற காலகட்டத்துல நாம இருக்கோம் அதனால கவலைப்படாதீங்க ஆஹ் இந்த ஒரு கஷ்டத்தையுமே ஒரு கவிதை நயத்தோட நீங்க பாத்திருக்கீங்க இல்லீங்களா அதனால எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் நீங்க ஈஸியா கடந்து வந்துருவீங்கன்றது உங்க கவிதையிலேயே தெரியுது நான் அப்படியே அந்த இதுல வேறொரு வாய்ஸ் வருது ஆகாஷ் கொஞ்சம் சொல்லிருக்கேன் கவிதையின் தலைப்பு புலம்பல் பத்து மாசம் சுமந்தேன் உன்னை பக்குவமா என்னிலிருந்து பிரித்தேன் பால் கொடுத்து வளர்த்தேன் தினம் பாதுகாப்பை கொடுத்தேன் நீதான் என் செல் செல்வம் என்று செல்லம் கொடுத்தேன் நீதான் என் செல்வம் என்று செல்லம் கொடுத்தேன் உனக்காக மட்டும்தான் பத்து எங்கள் எடுத்தேன் தவழ்ந்து நீ போகையில் பார்த்து பார்த்து ரசித்தேன் 
என் கண்ணத்தில் நீ அறைகையில் வலி மறந்து சிரித்தேன் நீ அழுகும் குரல் கேட்டு என் மனம் துடித்தேன் குறும்புகள் நீ செய்தாலும் வலிக்காமலே அடித்தேன் எனக்கு பசி இருந்தாலும் உன் பசியை தீர்த்தேன் எனக்கு பசி இருந்தாலும் உன் பசியை தீர்த்தேன் உன்னை காணாத நேரம் மனம் பதைத்து வேர்த்தேன் உனக்கெதனா ஆகுமுன்னு பல பொருளை வெறுத்தேன் உனக்கெதனா ஆகுமுன்னு பல பொருளை வெறுத்தேன் தந்தை உன்னை அடித்தாலும் எதற்கு என்று முறைத்தேன் வேலை பல இருந்தாலும் வேலை தவிராமல் உன்னை பார்த்தேன் என் தூக்கம் போனாலும் இரவெல்லாம் உன்னை காத்தேன் நீ வளரும் வரை உனக்காக எதையும் செய்தேனப்பா நீ வளரும் வரை உனக்காக எதையும் செய்தேனப்பா நீ வளர்ந்த பிறகு எனக்காக ஏதாகிலும் செய்வாய் என்று எதிர்பார்க்காமல் நீ வளரும் வரை உனக்காக எதையும் செய்தேனப்பா நீ வளர்ந்த பிறகு எனக்காக ஏதாகிலும் செய்வாய் என்று எதிர்பார்க்காமல் நான் உன் வீட்டில் இருப்பது நான் உன் வீட்டில் ஓரமாக இருப்பது பாரமாக கூட இருந்திருக்கலாம் உனக்கு நான் உன் வீட்டில் ஓரமாக இருப்பது பாரமாக கூட இருந்திருக்கலாம் உனக்கு நான் நன்றாய் இருக்க முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்தாய் அதனால் எனக்கு வருத்தம் இல்லை ஆனால் ஒரு முறை கூட வந்து என்னை பார்க்காமல் முழு கவிதைகள் வருது உங்களுக்கு இல்ல இல்ல இன்னும் இருக்கு ஒரே நிமிஷங்க கொஞ்சம் ஒரே நிமிஷம் இருங்க முழுக்க விதை வரல அது ஒரு முறை கூட என்ன பார் என்னை பார்க்காமல் அதோட நிக்குது ஆஹ் அப்படி அது கீழே இன்னும் தொடர்ச்சி இருக்கு நீங்க படிச்சுருங்க அப்படியே இதோ நான் இது பண்ணிக்கிறேன் நீங்க படிச்சுட்டே வந்துருக்கு பரவாயில்ல அந்த படிச்சிருங்க ஐயா படிச்சிருங்க சரிங்க <laughs> நான் நன்றாயிருக்க முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்தாய் அதனால் எனக்கு வருத்தம் இல்லை ஆனால் ஒரு முறை கூட வந்து என்னை பார்க்காமல் இப்போது வந்து பார்க்கிறாயே என்று கதறுகிறாள் கல்லறைக்குள் தாய் மீண்டும் ஒரு முறை அந்த கவிதை வாசிடுறேங்க ஐயா கவிதையின் தலைப்பு பத்து மாசம் சுமந்தேன் உன்னை பக்குவமாய் என்னில் இருந்து பிரித்தேன் பால் கொடுத்து வளர்த்தேன் தினம் பாதுகாப்பை கொடுத்தேன் நீதான் என் செல்வம் என்று செல்லம் கொடுத்தேன் உனக்காக மட்டும்தான் பத்து எங்கள் எடுத்தேன் தவழ்ந்து நீ போகையில் பார்த்து பார்த்து ரசித்தேன் என் கண்ணத்தில் நீ அறைகையில் வழி மறந்து சிரித்தேன் நீ அழுகும் குரல் கேட்டு என் மனம் துடித்தேன் குறும்புகள் நீ செய்தாலும் வலிக்காமலே அடித்தேன் எனக்கு பசி இருந்தாலும் உன் பசியை தீர்த்தேன் உன்னை காணாத நேரம் மனம் பதைத்து வேர்த்தேன் உனக்கெதனா ஆகுமுன்னு பல பொருளை வெறுத்தேன் தந்தை உன்னை அடித்தாலும் எதற்கு என்று முறைத்தேன் வேலை பல இருந்தாலும் வேலை தவிராமல் உன்னை பார்த்தேன் என் தூக்கம் போனாலும் இரவெல்லாம் உன்னை காத்தேன் நீ வளரும் வரை உனக்காக எதையும் செய்தேனப்பா நீ வளர்ந்த பிறகு எனக்காக ஏதாகிலும் செய்வாய் என்று எதிர்பார்க்காமல் நான் உன் வீட்டில் ஓரமாக இருப்பது பாரமாக கூட இருந்திருக்கலாம் உனக்கு நான் நன்றாய் இருக்க முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்தாய் நான் நன்றாய் இருக்க முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்தாய் அதனால் எனக்கு வருத்தம் இல்லை ஆனால் ஒரு முறை கூட என்னை வந்து பார்க்காமல் இப்போது வந்து பார்க்கிறாயே என்று கதறுகிறாள் கல்லறைக்குள் தாய் நன்றி அருமை அருமை தாயை பற்றிய கவிதை அருமை இது இந்த சிந்தனை வந்ததுக்கு காரணம் என்ன யார யாரோட யாரோட ஒரு முதியோர் இல்ல வந்து போயிருந்தா 
அதாவது நம்மளோட அந்த தாய்மார்களுடைய புலம்பல் இருக்குல்ல வேற ஒருத்தனோட சொல்லியிருப்பாங்க புலம்பல அந்த புலம்பல நான் பார்த்தேன் இப்போ அங்க அந்த புலம்பல அங்க சொல்லாம கல்லறையில சொல்லியிருந்தா எப்படி இருக்கும் அவங்க அங்க இருந்து நான் அவங்க பிள்ளை வரத அவ்வளவு நாள் அங்க இருக்கிறாங்க அவங்க பிள்ளை வந்து பாக்கல அவங்க சொல்றாங்க என் பிள்ளை வந்து பாக்கல அப்படின்றத புலம்புறாங்க ஆனா அவங்க உள்ள கடைசியில எப்போ வந்து பாக்குறான் பாப்பான் அவங்க இறந்த பேருக்கு வந்து பாப்பான் அத வந்து ஒரு தாயோட அப்படின்னு அருமை இந்த சூழ்நிலை எப்பயுமே இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்ம இன்றைக்குதான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் எல்லா காலகட்டத்திலயும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை பலருக்கு இருக்கு பாலச்சந்தர் கூட ஒரு கதை இது உதேஷ் பண்ணி ஒரு கதை எடுத்திருக்காரு ஒரு சீரியல் ஒண்ணு எடுத்திருக்காரு எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் இவங்களோட லக்ஷ்மியும் நடிச்சிருப்பாங்க அருமையான ஒரு சீரியல் நடிச்சிருக்காங்க கருத்துக்கள் வாங்க ரமேஷ் என்ன சொல்றீங்களா மக்கள் பார்வையில அது நல்ல மழை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாங்க அதே ஒரு கவிஞர் ஒருத்தர் போட்டு இருந்தாரு இந்த மழையே வந்து ஒருத்த ஒருத்தர் பார்வையில எப்படி இருக்கும்னு இதே வந்து அந்த போலீஸ்காரர் அந்த மழையை பத்தி பார்த்து எப்படி சொல்லியிருப்பாரு போலீஸ்காரர் ஒண்ணு இல்ல மாமூலா பேர் தாங்க அப்படின்னு இருப்பாரு மாமூலா பேர் மழை தாங்க அப்படின்னு இருப்பாரு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சலவை தொழிலாளி அந்த மழையை பார்த்து எப்படி சொல்லியிருப்பாரு நீங்களா சொல்லுங்க வெளுத்து கட்டுதுங்க கருவறையில் சுமை தாங்கி தாயே கல்லறையிலும் தன் மனச்சுமையை மொழிவது மிக அருமையா சொல்லியிருக்கீங்க ஆஹ் தாயோட நிலைமை பாருங்க அப்ப கூட வந்து மகனை வந்து அவங்க வந்து ஏற்றம் தான் தராங்க உன்னுடைய மனச்சுமையை இறக்கி வைக்கிறாங்க அவங்க மனசுல போட்டுன்னு இருக்காது வந்துன்னு அருமையா சொல்லியிருக்கீங்க இது சார் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு உங்களுடைய அந்த கரு என்ன அது நீங்க சொன்ன தடவை சொன்ன நல்லா எப்படி எதனால இந்த கவிதை உங்களுக்கு எழுத தூண்டியது சொன்ன நல்லா ஒரு தாயோட புலம்பலை பார்த்துதான் எழுத தூண்டியது ஒரு தாய் இன்னொருத்தவங்கிட்ட அந்த புலம்பல பாத்ததுதான் எனக்கு தோன்றது இல்ல சார் இப்போ எல்லாருமே வந்து நீங்க வந்து பாசிட்டிவாவும் இருக்கு சில பேர் வந்து தாய வந்து பாக்குறவங்களும் இருக்காங்க நெகட்டிவா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து அதனுடைய தாக்கம் தாக்கம் ஏற்படுத்திருக்கலாம் நல்ல அருமையா இருந்தது நல்ல கவிதை வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்றேன் வீட்டில் ஓரமாக இருக்க உனக்கு பாரமாக கூட இருக்கலாம் அது உண்மையான வரி அது ஆக்சுவலி இங்க மலர் ஏஜான பிறகு வீட்டுக்கு வந்தாக்கா குழந்தைங்களுக்கு அவங்க பாரமாவே இருந்தாங்க என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க அவங்க இருக்கிறது வீட்டுல இருக்கிறது எனக்கு இல்ல ஆனா என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு என்னுடைய தாய் இருந்தது அவனுக்கு பாரமாவே இருந்தது நான் ஃபீல் பண்ணேன் அது எனக்கு ஒன்னா அது அவங்களால என்னுடைய குழந்தைங்களை குழந்தைங்களால ஊர்ல இருந்து வந்த என்னுடைய தாய நன்றிகள் <laughs> 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 அடுத்ததாக ஒரு ஒரு கூறு கைது ஒண்ணு பார்க்கலாம் இந்த கவிதை உங்களுக்கு தெரியுங்களா தெரியுது 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 படிக்க முடியுமா நீங்க கவிதையின் தலைப்பு கவிதையின் தலைப்பு 
விருப்பமும் திருப்பமும் துணி எடுக்க கடைக்கு சென்று மனசுக்கு பிடித்த துணி என்ற எடுக்க சொல்லி துணி எடுக்க கடைக்கு சென்று மனசுக்கு பிடித்த துணி என்ற எடுக்க சொல்லி பிரித்து பார்த்து அளவு பார்த்து ஓர கண்ணில் விலையை பார்த்து கலர் சரியில்லை என்று என்னை போன்று திரும்பி வருபவர்கள் ஏராளம் குழந்தைகளுக்கு பால் ஊட்டுற இடங்களா தனியா ஒதுக்கி இருக்கிற மாதிரி ஜவுளி கடைகளுக்கு புருஷர்களுக்கு ஒரு ஸ்டோர் தனியா ஒரு ரூம் ஒதுக்கி அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு எல்லாம் வைக்க வைக்கணுமா ஏன்னா இவங்க காலையில போல ராத்திரி தான் வர்றாங்க அதனால நமக்கு ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் அவசியம் எல்லா டெக்ஸ்டைல்லையும் வைங்கன்னு சொல்லி ஒரு இதுல படிச்ச நினைவு இருக்கு எனக்கு இப்ப நம்ம அந்த நிலைமை தான் இருக்கோம் நாங்க சீக்கிரமா வந்துருவோம் நீங்க எல்லாம் வரணும் சீக்கிரமா சார் அந்த மாதிரி கடை இல்லன்னு சொல்லாதீங்க சென்னை சில்ஸ்ல குழந்தைங்களை வச்சுக்கிறதுக்கு ஜென்ஸுக்குன்னு <laughs> 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 போட்டிருக்காரு <laughs> 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 மகிழ்ச்சி <laughs> 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 ஒரு மீனவனுடைய மீனவன் ஒரு கவிதை சொல்றான் அந்த கடல் கிட்ட அந்த மீன கிட்டையும் எப்படி சொல்லுவான்றத ஒரு கவிதையாகிருக்கும் தலைப்பு மீனும் மீனே நீ நீருக்குள் நான் நீருக்கு மேல் நான் உனக்காக வருகிறேன் நீ எனக்காக வருகிறாய் உன்னை பிடித்து தின்பது நான் உன்னை பிடித்து தின்பது நான் சூழல் மாறினால் என்னை நீ தின்பு வரலாம் கடல் உனக்கு வீடு கடல் உனக்கு வீடு எனக்கு அலுவலகம் கடல் உனக்கு வீடு எனக்கு அலுவலகம் உன்னை பிடிக்க நான் வலைப்படுவது உனக்கு தெரியும் உன்னை பிடிக்க நான் வலைப்படுவது உனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் வருகிறாயே என்னை பிடித்து போனதா உனக்கு உன்னை தேடி வந்த என்னை தேடி காத்திருப்பார்கள் என்று உனக்கும் தெரியுமா உன்னை தேடி வந்த என்னை தேடி காத்திருப்பார்கள் என்று உனக்கும் தெரியும் இத்தனை காலமா என்னை நல்லபடியாய் கரை சேர்க்க வேண்டுதல் செய்கிறாயா நான் இத்தனை காலமாய் என்னை நல்லபடியாய் கரை சேர்க்க வேண்டுதல் செய்கிறாயா உன்னை பிடித்து வருவதால் உன் உறவினர்கள் பழிவாங்க வருவதில்லை நான் உன்னை பிடித்து வருவதால் உன் உறவினர்கள் பழிவாங்க வருவதில்லை மீனே உனக்கும் எனக்கும் ஓர் ஆயிரம் வித்தியாசங்கள் உள்ளன கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் உன்னிடமிருந்து நிறையவே 
அருமை அருமை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் உன்னிடம் வந்து நிறைய மீனை பிடிக்காதது நல்லது முதல்ல இல்ல அருமை அருமையான அது அதுல ஒரு ஒரே ஒரு வரி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது உன்னை பிடிக்க வருவதால என்னை பிடித்திருக்கிறதா அது அருமையான வரி ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க ஐயா அதாவது ஒரு ஒரு ஆள் எப்படி சொல்றாங்கன்னு சொன்னா கவிதை என்பது சொற்கள்ல இல்லையா சொற்களுக்கு இடையில இருக்கிறது அதே மாதிரி உங்களுக்கு சொற்களுக்கு இடையில நிறைய அருமையான வார்த்தைகள் இருக்குது வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்க ஐயா ஒரு கவிதை எனக்கு ஞாபகம் வருது சின்ன ரெண்டே லைன் கவிதை தான் பார்த்திபன் பார்த்திபன் மீனா பத்தி சொல்றாரு ரெண்டே லைன் தான் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்க நினைக்கிறேன் அவன் மீனாவுடைய ஆக்ட்ரஸ் கண்ணு பெருசு அவன் கேக்குறாரு மீனா கண்ணா கண்ணா மீனா புரியுதுங்களா சொல்றது மீனா புரியுது கண்ணா அல்லது கண்ணா மீனா நான் பொருள் வைத்தால் பாடுபவன் நீ பொருள் வைத்து பாடுபவன் ரெண்டு வரியில அவரு அந்த அருமையான வரிகள் ஒரே வரியில ஒரு கவிதை ஒண்ணு சொல்லிருப்பாருங்க ஐயா கோவலன் புகாரில் பிறந்தான் புகாரிலேயே இறந்தான் இல்ல வாலில வரி எப்படி நான் பொருள் வைத்தால் பாடுவேன் நீங்களும் பொருள் பொருள் வைத்து பாடுவீர்கள் சுடர்ச்சி கவிதையின் தலைப்பு சுடர்ச்சி கணவன் மனைவி பிரச்சனை அழுகிறார்கள் குழந்தைகள் கணவன் மனைவி பிரச்சனை அழுகிறார்கள் குழந்தைகள் பின்னாளிலும் கணவன் மனைவி பிரச்சனை அழுகிறார்கள் பெற்றோர் அதாவது உறவுகளை ஒன்று படங்கள் என்பது போல இருந்தது உங்கள் கவிதை கணவன் மனைவி பிரச்சனை அழுகிறார்கள் குழந்தைகள் பின்னாளிலும் கணவன் மனைவி பிரச்சனை பெற்றோர் அழுகிறார்கள் பெற்றோர்கள் ரொம்ப அருமையா இருந்தது நல்ல நல்ல கவிதை உங்க கழுவி அருமையா இருக்கு பாத விட ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்களா வாழ்வியல் எதை வச்சு இந்த கவிதை வந்தது எல்லாத்தையும் பார்த்தா படிச்சுதாங்க சமூக நடப்புகளை பார்த்து எழுதியிருக்கீங்க ஆமா சமூக நடப்பு பார்த்துதான் அடுத்த தலைப்பு ஒரு வேதனை அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு வேதனை எல்லாம் தெரிந்தும் செய்த தவறு எல்லாம் தெரிந்தும் செய்த தவறு எதுவும் தெரியாமலே தெருவில் கிடக்கிறது குழந்தை எல்லாம் தெரிந்தும் செய்த தவறு எதுவும் தெரியாமலே தெருவில் கிடக்கிறது குழந்தை எல்லாம் தெரிந்தும் 
எதுவும் தெரியாமலே கிடக்கிறது தெருவில் கிடக்கிறது குழந்தை இதுக்குதான் ஜெயலலிதாம்மா தொட்டி குழந்தை கொண்டு வந்தாங்க மகிழ்ச்சிகள்ாலும்ரு <laughs> 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 உண்மையிலேயே அந்த கவிதையை சொல்றீங்க உண்மையிலேயே நமக்கு பொறாமைதான் உண்மையிலேயே நமக்கு பொறாமைதான் எப்பொழுதும் சிரித்து மகிழ்கிறான் அவனை பார்த்து சொல்கிறோம் பைத்தியக்காரன் என்று குறுங்க விதைகள் அப்படியே ஒரு அஞ்சாறு சொல்லிடுறாங்க ஐயா இதுல குறுங்க விதைகள் மட்டும் எழுதுனது எத்தனை நாள் தான் கார குழம்பு வைப்பாய் என்று கேட்ட மகனுக்கு எத்தனை நாள் தான் கார குழம்பு வைப்பாய் என்று கேட்ட மகனுக்கு மறுநாளே கறி குழம்பு வைத்தால் அம்மா அம்மாவின் முகம் வித்தியாசப்பட்டது மூக்குத்து இல்லாமல் அதாவது இந்த கடைசியில இந்த கடைசி கவிதை ஒண்ணு படிக்கிறேன் பாருங்க வானம் தொலைவா யார் சொன்னது எத்தனையோ முறை கிழித்திருக்கிறோம் கிணற்றில் குதிக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க அவரும் எங்களுடைய கல்லூரி இன்றத்துல பெருமையடைய எப்படியோ சிந்தாமல் அந்த இனிப்பை சாப்பிட்டு விட்டோம் என சந்தோஷப்பட்டேன் எப்படியோ சிந்தாமல் அந்த இனிப்பை சாப்பிட்டு விட்டோம் என சந்தோஷப்பட்டேன் துக்கமுடன் கிளம்பின துக்கத்துடன் கிளம்பின எறும்புகள் மகன் இழுக்கிறான் சிகரெட் குறைகிறது ஆயுள் மகன் இழுக்கிறான் சிகரெட் குறைகிறது ஆயுள் இந்த கவிதை வந்து ஒரு மூன்று பேர் அடங்கியிருக்காங்க மகன் சொல்லும் போதே அப்ப அங்க தந்தை தாயின்றதும் அடங்கிடுறாங்க அவங்களுடைய உழைப்புல மகன் சிகரெட் இழுக்கும் போது அவங்களுடைய ஆயுளும் சேர்த்தே போகுது அப்படின்ற ஒரு உள்ள இருக்க இடத்துல மகன் இழுக்கிறான் சிகரெட் குறைகிறது ஆயுள் அப்ப மகன் இழுக்கும் போது அவனுடைய ஆயுளும் சேர்ந்து போகுது அப்ப மகன் சொல்லும் போது அங்க தந்தை தாயுமே அடங்கிடுறாங்க அடுத்த கவிதை அது கீழே இருக்கிற கவிதை படிக்கிறீங்க 
விடுது அறைக்கு வெளியே பெய்ந்த செருப்பு விடுதி அறைக்கு வெளியே பெய்ந்த செருப்பு யாரோ ஒருவரின் அப்பா வந்திருக்கலாம் தன் மகனை பார்க்க நினைச்சிருக்கோம் உலகம் இழந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு கை இயற்கை உலகம் இழந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு கை இயற்கை அதை கீழ் இருக்கிற கவிதை கவிதை வாசிக்கிறாங்க பரப்பும் வாருங்கள் நாம் என்ன பறவையா நமக்கென்ன சிறகுகள் உண்டா என தயங்க வேண்டாம் முயல்பவர்களே பறவைகள் முயற்சிகளே சிறகுகள் சூப்பர் சூப்பர் இறுதியா ஒரு கவிதை சொல்றங்க கடைசி அந்த மேல் கவிதை காதலித்தால் கவிதை வரும் என்பார்கள் உண்மைதான் எனக்கும் காதலித்த பிறகுதான் கவிதை வந்தது என்ன ஒன்று நான் காதலித்ததே அந்த கவிதையை தான் இப்படி சொல்லி எஸ்கேப் ஆயிடலாம் நினைக்கிறீங்க பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் கவிதை எழுதுறவங்க காதலிக்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் கவிதை எழுதுவாங்க நீங்க சமுதாயத்தை பார்த்து பல உணர்வுகளை எழுதிருக்கீங்க சொல்லுங்க இந்த சமூகத்தை மீது பார்க்கும் போதுதான் இந்த கவிதையா மாத்தன்றத தோணுச்சு முதல் முதல உண்மையாவே உண்மையில் இன்றைக்கு பலர் கவிதை எழுதுகிறார்கள் எல்லாருமே காதல் கவிதைகள் தான் மாற்று கருத்து இருக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன் ஆனா மாற்று கருத்துக்கள் பலரிடம் இல்லை ஒரு சிலரிடமே இருக்குது அது உங்களிடம் இருப்பதில் இளைஞர் இந்த வயதில் ஒரு காதலிக்க வேண்டிய வயதில் சமுதாயத்தை பார்ப்பது பார்த்து அந்த அவலங்களையும் அந்த நடக்கும் உணர்வுகளையும் உள்வாங்கி இவ்வளவு அழகா எழுதியிருக்கீங்க அதுவும் அருமையான வார்த்தை இது ரொம்ப அருமையா எழுதியிருக்கீங்க வார்த்தை ஜாலம் நல்லா இருக்கு வார்த்தை உங்களோட பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்கள் அருமையா இருக்கு எதுகை மூணை அருமையா இருக்கு பதம் நல்லா இருக்கு எவ்ரி திங் எல்லாருமே நல்லா இருக்கு அருமை ரொம்ப மகிழ்ச்சி பாராட்டுக்கள் மற்றவர்கள் பேசுங்க கவிதைகள் ஆகா என்று இருந்தது அருமை அருமை அதாவது சமூக பார்வையோடு எழுதியிருக்கீங்க இப்ப அந்த கயா புயல் வந்திருக்கும் போது ஒரு கவிதை கவிக்க எழுதியிருந்தாரு மாடுகள் செத்தன மனிதர்கள் செத்தன மரங்கள் செத்தன கடைசி எழுதியிருப்பாரு அரசும் செத்தது அப்படி எழுதியிருப்பாரு அப்ப எவ்வளவு பெரிய சமூக சிந்தனை பாருங்க அருமையான கவிதைகள்ல வந்து அது சிறிய கவிதையா இருக்கட்டும் பெரிய கவிதையா இருக்கட்டும் நல்லா அவங்களுடைய போக்குகள் அருமையா இருக்குது இன்னும் உங்களுடைய கவிதை திறமைய வளருங்க கவிதையில வந்து மூணு வரியிலேயே பல நாவல் எழுதுற மாதிரி சொல்லிடலாம் இப்ப ஹைக்கு கவிதை எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா சொல்றாங்க ரொம்ப அருமை ஹைக்கு நீங்களோட கவிதைகளுக்கு பாராட்டுக்கள் நன்றி விடைபெறுகிறேன் ஒரு விஷயம் ஆகாஷ் உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் கவிதை எல்லாருமே எழுதுவாங்க கவிதையில கதை எழுதுங்க கண்டிப்பாங்கய்யா கவிதையில கதை எழுதுங்க அது யாரும் செய்ய மாட்டாங்க புரியுதா படிச்ச மாதிரியும் இருக்குமா அது கதையா போன மாதிரியும் கதையாவும் கண்டிப்பா காட்சியா ஓடுறோம் புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கணும் கவிதை நடையும் இருக்கணும் அதனுடைய இயற்கையும் விளையாடணும் அதுல சொற்களும் விளையாடணும் கண்டிப்பாங்க இளைஞர்களாம் <laughs> 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 பேசிக்கலாம் 
சரி வாங்க வேற யாருனா பேசுங்க வாங்க செல்வா வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் வாங்க ரொம்ப அருமையா இருக்கு சார் ரொம்ப அதே சமயத்துல இவர்ல எனக்கு மெஜாரிட்டியா பாக்கிறது ஏக்கம் தவிப்பு ஏழ்மை இல்லாமை இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரொம்ப போக்கஸ்டா இருந்திருக்காரு அதுதான் நமக்கு டக்குன்னு கண்ணில் போடும் அதே மாதிரியே அவர் வந்து கொஞ்சம் ஐகேன் ஆட்டிடியூட் மாதிரி ரைட் ஒரு இந்த சமுதாயத்தில் மாற்றம் கொண்டு வந்தவங்க அப்புறம் எதெல்லாம் பாசிட்டிவாக பண்ண முடியும் ஏன் இதுல இருந்து ஓவர்கம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களையும் இன்க்ளூசிவாக கொண்டு வந்து நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இல்லாமைன்றது வந்து மனுஷன் பிறக்கும் போதே ஏக்கம் தவிப்பு இறந்துருவோம் அப்படியே அந்த நெகட்டிவ் வந்துட்டு எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்கு அதையே நம்ம திரும்ப திரும்ப படம் பிடிச்சி காட்டுறது ஓகே அது ஈஸி டு டச் ஹார்ட்டை டச் பண்ணிடும் பட் அதே சமயத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு புரட்சியாவும் ஒரு ஐகேன் ஆட்டிடியூடோ மாதிரியும் நிறைய கூடவே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது உங்களை வந்து தனி உங்களை தனிமைப்படுத்தி காட்டும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் எதிர்பார்க்கறாங்க அது கருத்தை நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் மற்றபடி ரொம்ப அழகா இருக்குது கவிதை உங்க கையெழுத்தும் ரொம்ப அழகா இருக்கு வாழ்த்துக்கள்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ிதையும்ித
சூப்பர் நான் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் மிக அற்புதமாக நீங்க எழுதியிருக்கிறீங்க உங்களோட பார்வை வந்து ஒரு கேரிங் கேரிங் பார்வை தான் நான் பார்க்கிறேன் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு யங் யூத் சமுதாயத்துல என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கறத உள் வாங்கியிருக்கிறீங்க மற்றவங்க எல்லாம் செல்வா சார் சொன்னது நான் முதலே நினைச்சேன் உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நோட்டோட அவங்க கவிதை இருந்தா இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமுதாயத்துல வந்து நம்ம நம்ம நிறைவ பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் வச்சுங்க நம்ம எதுலயும் அவங்க நிறைவு இருக்கு எல்லாமே மோசமா இல்ல நிறைவு இருக்கு நிறைய நல்லதும் நடக்குது சோ அத வந்து ஒரு தீமா எடுத்துக்கிட்டு நீங்க முதல்ல ஆரம்பிச்சாப்புல சமுதாய பார்வைய சொல்லிட்டு ஆனா அதுல இருந்து நிறைவை நீங்க கொண்டு வரலாம் இல்லாட்டி நிறைவை மட்டுமே நீங்க சொல்லலாம் அது சொல்றதுல தப்பு கிடையாது எப்பவுமே வந்து ஒரு போய் ஒரு கவிதை வந்து ரொம்ப டச் பண்றது வந்து இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் திங்ஸ் தான் சோகமான நம்ம ஒரு சினிமா பார்த்தா கூட அது எண்டு வந்து மோசமா இருந்த அதாவது ரொம்ப இதா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் அதை நினைச்சுட்டே இருப்போம் சந்தோஷமா போயிடுச்சுன்னா நம்ம சந்தோஷமா போயிடுவோம் உங்களோட ஊரெல்லாம் தெரியுது ஆனா அஸ் அ யூத் நீங்க வந்து ஒரு சின்ன பையனா இருக்கும் போது நீங்க இன்னும் நிறைய வந்து எழுத முடியும் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு டேலண்ட் நிறைய இருக்கு உங்ககிட்ட ஏன்னா ஒரு ஒரு பாட்லயுமே நான் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா ரெண்டு உணர்வுல கொண்டு வரீங்க ஒண்ணு வந்து சேடான உணர்வு கொண்டு வரீங்க இன்னொரு உணர்வு ரெண்டு உணர்வு மகிழ்ச்சி துக்கம் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்போசிட் உணர்வு உங்களோட பாட்ல எல்லாத்துலயுமே இருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு அதுல ஆப்போசிட் நீ என்ன மீன் மீனை பத்தி சொல்லும் போது கூட என்ன பிடிக்க போறாயா நான் உன்னை பிடிச்சிட்டுமா அது பிடிக்க வருது இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்போசிட் இது ரெண்டு பாக்குறேன் ரெண்டு போலரைசேஷன் ரெண்டு ஆப்போசிட்டா பாக்குறேன் இதை எல்லாத்தையுமே நீங்க ஒருங்கிணைச்சு வேர்ட்ஸ் ஒர்க் அப்படி ஒரு பெரிய பாயிண்ட் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க வேர்ட்ஸ் ஒர்க் வேர்ட்ஸ் ஒர்க் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா poetry is an it's an outpouring okay spontaneous overflow of powerful feeling spontaneous of our overflowing of powerful feeling the poetry athane ipo avaru vand avaru eludhana poetry and the words with keats shelley indha mooniyum oru tharaiyada neenga padinga or rendu paatavad padinga blake indha naalayum padinga chinna chinna poems tha அதுல வந்து அவங்க அவங்க வந்து முதல்ல எழுதுனது எல்லாமே டேபிடல்ஸ் அந்த மாதிரி நேச்சரை பத்தி எழுதுறாங்க அதுக்கப்புறம் பிலாசபிக்கு போறாங்க அது மாதிரி நீங்களும் ஒரு நீங்க டெவலப் பண்ணும் போது வெறும் இது குமரல மட்டும் பார்க்காம உலகத்துல இருக்கிற இயற்கை வேலையை ஸ்டீஃபன் பார்க்காம எத்தனையோ நல்லது இருக்கு அதையும் பார்த்து எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அவங்க கற்பனை திறன் நிறைய தனித்தனியா வளரும் இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த டனல் மாதிரி உள்ளி ஒண்ணுலயும் இருக்க வேண்டாம் வெளியில போகணுங்கிறதுதான் எங்களோட ஆசை மிக அற்புதமாக ஒரு யங்ஸ்டர்ஸோட இவ்வளவு அழகாக ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பாராட்டுகள் மேலும் மேலும் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க படிச்சு அவங்க எப்படி பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கா ஆகாஷ் சவுண்ட் கேக்குதுங்களா எப்போ இப்ப கேக்குது முதல்ல கேக்கவே இல்ல வேற ஏதோ சவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கா வாங்க சிவகண்ணி பேசுறீங்களா எல்லாரும் எல்லாத்தையும் ரசிச்சு கேட்டேன் ரொம்ப உணர்வு பூர்வமா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா நீங்க புலம்பல் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க ஜென்ரலா ஏதாவது சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் இப்போ மனுஷங்க நிறைய புலம்பிக்குவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஒரு ஒருத்தரோட பார்வையில சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா ஒரு தாயோட புலம்பல் பத்தி சொல்லிருக்கீங்க அதுலயே வந்து இனி ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் கூட நான் ஆட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஜென்ரலா ஒரு அம்மா அப்பா வந்து செய்யறது வந்து அந்த இயக்கத்தை வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க அதையும் தாண்டி இப்ப ஒரு அம்மா வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைங்களை எவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு வளர்க்குறாங்க பிளஸ் வந்து அதெல்லாம் வளர்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைங்க வந்து அவங்கள விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்களோட அன்பு பாசம் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம இன்னும் கூட அவங்களோட ஏடிஎம்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு ஒருத்தவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒரு பேரண்ட்டு ஸோ அது அதோட கோரிலேட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு இது இன்னும் கொஞ்சம் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அது ஒன்று ரெண்டாவது மித்த எல்லாரும் கொடுத்த கமெண்ட்ஸ் தான் நானும் சொல்லும் நீ கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா கவிதையுமே மிக சிறப்பாக இருந்தது கவிதை எழுதுறதே பெரிய விஷயம் தான் ஸோ அந்த திறமையை நீங்கள் இன்னும் நல்லா வைத்துக்கோங்க மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ உங்கள் ஸ்டடிஸே 
கவிஞரே நல்ல அருமையா இருந்தது சொன்ன மாதிரி நீங்க மத்தவங்க சொன்னதே நீங்க எடுத்துக்கோங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்ல உங்களுக்கு மனசுல என்ன பாதிக்குதோ அது கவிதையா வரும் அதான் மனச பாதா சொல்ற பாருங்க மனதை மண்ணை ஊண்டினால் விதை மனதை ஊண்டினால் கவிதை மண்ணை உண்ணா விதை நம்ம மனசை உண்டினா கவிதை நீங்க நீங்க நல்ல நல்ல நீங்க கவிதை வாசிப்பு நல்ல பதிப்பு நல்ல விதைப்பு கூடியது மதிப்பு நல் நல்லா இருந்தது ஆக்கத்தின் தாக்கம் சிறப்பு செழிப்பு இன்னொன்னு சொல்ற பாருங்க உனக்குள் கலைஞன் அதனால் கவிஞன் நீ உயர்வாய் தலை சிறந்த அறிஞனாய் வாழ்க வளர்க நன்றி அதுக்குள்ளே ஒரு கவிதை எழுதிட்டீங்களா மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிங்க உங்களை பார்த்துதான் எழுதுது நீங்க கண்டிப்பா நீங்க நல்லா நல்லா உயர்வா வரணும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இதை விடாதீங்க அந்த தீம வச்சு எழுதிங்க எல்லாருமே நீங்க சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே இந்த லெவல்ல இருந்தா வந்திருக்காங்க அதை பத்தி கவலையே படாதீங்க உங்களோட என்ன கவிஞர்கள் ஆகிறது முதல்ல நண்பர்கள் தான் நண்பர்களை தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் நம்ம எதை கேட்கறதுனால அவங்க கவிதையா ஏத்துக்குவாங்க முத முத நம்ம எதுக்கு எதுன்னா இந்த பள்ளி நடக்கும் இந்த காமராஜர் பிறந்த நாளுக்கு அம்பேத்கர் பிறந்த நாளுக்கு இவ்வளவு தலைவர்களோட பிறந்த நாளுக்கு போட்டிகள் நடக்கும் அப்ப எழுதி கொடுக்குது ஆனா நான் கலந்துக்கிறது கிடையாது பசங்க கலந்துக்குவாங்க அவங்களுக்கு நான் எழுதி கொடுக்கறது அப்படி எழுத ஆரம்பிச்சிருதான் அந்த கவிதை அது அந்த அதோட அடே அதோட வீரியம் தான் இப்போ இப்ப வரைக்கும் வந்திருக்கு அதாவது நீங்க இந்த நான் முத்துக்குமார் முத்துக்குமார பத்தி சொன்னாங்க அதெல்லாம் நல்லா நிறைய கவிதைகள் படிங்க குறிப்பா நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க அந்த கவிக்கோ நல்லா அருமையா இருந்தது நீங்க நல்லா அந்த புகார் பத்தி நல்லா நான் படிக்க படிக்க இன்னும் நமக்கு நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் நான் அந்த முத்துக்குமார பத்தி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்ற பாரு நீங்களே சிரிப்பீங்க முத்துக்குமார பேட்டி கேக்குறாங்க எங்க அந்த கண்ணை பத்தி சொல்லுங்க ஒரே வார்த்தையில இருந்து சொன்னாங்க அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன திரும்ப சொன்னாரு அவரு தயிர் சாதத்தில் கருப்பு கருப்பு திராட்சை தயிர் சாதத்தில் கருப்பு திராட்சை என்ன ஒரு கவிஞன் பாருங்க நிறைய படிங்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் நம்ம நம்ம கண்ணு வேகத்து அவர் யோசிக்கிறார் பாரு கரு தயிர் சாதத்தில் கருப்பு திராட்சை கண்ணு கண்ணு நான் அது மாதிரி அது மாதிரி சின்ன குழு எல்லாம் நிறைய அவருடைய இதுல இருக்கும் நான் வந்து ஒரு சாதாரண சொல்றேன் சாதாரண சொல்றேன் கருப்பு நிலா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் கண்ணுக்கு வெள்ளை வானத்தில் கருப்பு நிலா நம்ம இது வரைக்கும் அந்த மாதிரிதான் பாத்துருக்கோம் அவருடைய திங்கிங் பாருங்க ஒவ்வொரு கவிதை படிச்சது அதுல நீங்க உடனே ஜம்பின் பண்ணீங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க பேசுனீங்க 
எல்லாருக்குமே இது இருக்கும் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அவர் அது படிச்சு இருக்கும்போது படிக்க ஃபர்ஸ்ட் கவிதையை படிக்கும் போது அவர் எழுதின அந்த ரெண்டு ரெண்டு வரிகளுமே அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லையா ஏழ்மை பணம் பணக்காரன் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையே கொண்டுட்டே வர்றாரு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவுமே ஆனஸ்டா நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரீம் லோவையும் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹையும் நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுமே அனுபவிச்சிருக்கிறோம் அதனால இது ரொம்ப இது இது எப்படி நீங்க வந்து லோவஸ்டா வந்துட்டு ஓகே நீங்க வந்து உங்களுக்கு சக 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 ஆளுங்களை பாக்குறதோ இல்ல வாழ்க்கையை பாக்குறதாலேயோ கிடைக்குது பட் இந்த பாசிட்டிவ் நோட்டை வந்து எப்படி நீங்க கற்பனையில தான் எழுதுறீங்களா இல்ல சும்மா ஒன்னு எழுதணுமேன்னு போடுறீங்களா என்ன அது அது எப்படி நீங்க அனுபவிச்சு கற்பனை தேவல நம்ம பாக்குறோம்ல பாக்குறது தானே எழுதுறோம் அதுதான் நம்ம பார்க்கும் போது அவங்க எப்படி இருக்காங்க நம்ம எப்படி இருக்கோம் அதுதான் கவிதை ஓகே சோ நீங்க இப்ப வந்து பால்கனில இருந்து அவன் சூடா சாப்பிட்டுனு மழைய ரசிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்றத நீங்க பார்த்து பார்த்து எழுதுறீங்க ஆமா பாக்குறோம் ஒண்ணு அனுபவத்துல நீங்க நீங்க பார்த்துட்டுவீங்க ம் நம்மள கூட சில நேரத்துல அந்த அனுபவத்தை ரசிச்சிட்டு இருப்போம் மழை டைம் வந்து ஒரு பச்சி சாப்பிட்டு சூடா ஒரு டீ சாப்பிட்டு அந்த மழையை பார்த்தா ஒரு இருக்காங்க ஒரு சில பேர் அந்த மழை வந்து ஐயோன்ற இந்த கூரை வீட்டுக்காரங்களும் இருக்காங்க அந்த மாதிரி சார் நீங்க சொன்னதுக்கு ஒரு சின்ன இது சொல்றேன் விளக்கம் சொல்லலாமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் இப்போ கம்பராமாயணத்துல அம்பிகாபதி வந்து அமராவதியை பார்த்து இட்ட அடி நோக எடுத்த அடி கொப்பளிக்க பட்டில் சுமந்து மருங்கசையன் சொன்னவன எல்லாரும் பாக்குறாங்க பார்த்தவனே அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அப்போ கம்பர் வந்து கொட்டி கிழங்கோ கிழங்குன்ற நான் எதுக்கு சொல்லணும் அவருடைய பார்வை பாரு அப்ப விளக்கம் கேட்பாங்க நீ வந்து அவன் அவன் பாடினது அம்பிகாபதி அமராவதி வந்து இட்ட அடி நோக எடுத்த அடி கொப்பளிக்க வட்டில் சுமந்து மருங்கசையன் கம்பர் உடனே வந்து கொட்டி கிழங்கோ கிழங்குனே அப்ப கம்பர் கூடுவாங்க என்ன விஷயம் சொல்றேன்னா ரோட்ல ஒரு கேள்வி இட்ட அடி நோக அவ கால செருப்பு இல்ல கால் நோது எடுத்த அடி கொப்பளிக்க செருப்பு இல்லாதால கால் கொப்பள வந்தது தலையில அந்த கிழங்கு எடுத்துன்னு ஒரு ஆப்பார் அந்த இடுப்பு வலிக்குது கொட்டி கிழங்கோ கிழங்கு நான் எதுவும் சொல்ல வரேன்னா கவிஞனோட இருவேறு பார்வைகள் பாருங்க இதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த காலத்திலே சொல்லியிருக்காங்க அது கம்பர் வந்து சப்ப கட்டு கட்டினதா சொல்லுவாங்க அது ஞாபகம் வந்து சொல்றேன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்லுவாங்க கல்லூரியில் தமிழ் துறை மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருகிறேன் அடிக்கடி அது நிறைய சவுண்ட் வந்து காமருகேஷா பேசுறீங்களா என்னுடைய <laughs> 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 சொந்த ஊர் கடுக்கலூர் என்ற ஒரு கிராமம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருக்கிற கடுக்கலூர் என்ற ஒரு கிராமம் நான் வந்து இப்போ சென்னை கோடம்பாக்கம் விடுதியில் தான் தங்கியிருக்கிறேன் கவிதைகள் கவிதைகள் மீது எனக்கு ஆர்வம் அதிகம் அந்த கவிதைகள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை தான் உங்கள் முன் இன்று பதிவு செய்தேன் 
அதற்கு நீங்கள் தந்த அன்பும் ஆதரவும் வாழ்த்துக்களும் என்னை மிகவும் மகிழ்ச்சியோட செய்தது நான் மரம் உங்கள் வாழ்த்துக்கள் தான் உரம் இந்த மரத்திற்கு உரமிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி மகிழ்ச்சி கவிபாடு சொல்லுவாங்க பச்சையப்பன் கல்லூரியில் தமிழ் படித்த எல்லாருமே கவிதை பாடுவார்களா என் என்பது என்னுடைய சந்தேகம் என்றால் பொன்மணி வைரமுத்து இவர்கள் அங்கே இருந்து வந்தவர்கள் தான் பச்சையப்பன் கல்லூரியில் இருந்து என்னுடைய பேராசிரியர் வந்து பொன்மணி வைரமுத்து பொன்மணி வைரமுத்து என்னோட நான் மீனாட்சி காலேஜ் சென்னை மீனாட்சி காலேஜ்ல என்னுடைய பேராசிரியர் நாங்கள் அவர்களுடைய முதல் மாணவர்கள் அவங்க வந்து கிளாஸ்க்கு வந்தபோது நாங்க வந்து அவங்களுடைய முதல் மாணவர்கள் அவங்க வேலைக்குன்னு வந்த போதே ஆஹ் அந்த வகையில அவங்களோட கவிதைகளையும் நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன் இப்ப நீங்களும் எல்லாத்தையுமே எடுத்த எந்த ஒரு சப்ஜெக்டையும் கவிதையா அழகா கொண்டு வந்திருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இன்னொரு வேண்டுகோள் ஆஹ் கண்டிப்பா உங்க இல்ல நான் இது வந்து ரமேஷ் ஏத்திராஜிக்கு வைக்கிற வேண்டுகோள் நீங்களும் ஒரு முழு நிகழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும் ரொம்ப அழகா நீங்க வந்து கருத்து கருத்தையே கூட இவ்வளவு அழகா சொல்ல முடியுமாங்கிறது உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டியது நன்றி மேடம் தமிழ் மீது உள்ள பற்று தான் காரணம் ஆஹ் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க நீங்க ஒரு முழு நிகழ்ச்சியை கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் தோணுது அது என்னோட வேண்டுகோள் முயற்சி செய்யற மேடம் ஒரே ஒரு விஷயம் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் சும்மா ஆனா அந்த பச்சை பாசில இருக்கிறவங்க எல்லாம் கவிதை எழுதுவாங்க மத்தவங்க எல்லாம் நாங்க எழுத மாட்டோமா என்ன அநியாயம் இல்ல இல்ல ஏன்னா என்னுடைய என்னுடைய ஆசிரியர் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் என்ன பச்சை பாச ஆளுங்க எல்லாம் நிறைய ஒண்ணா செஞ்சு கூடாது கண்டது ஏன்னா ரெண்டு பேர் இல்ல இங்க ரெண்டு பேர் இல்ல நான் பேர் சார் இல்ல நம்ம பத்ம பிரேம மேடம் இல்ல இவங்க இல்ல முத்தராமன் முத்தராமன் சார் இல்ல மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா கரெக்டா இருந்திருக்கும் ஆகாஷ் சார் உங்களுடைய கவிதைகள் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு ஏதாவது முயற்சி பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல சும்மா எழுதி வைக்கிறதோட சரியா இல்ல இப்ப முதல் தொகுப்பு ஒண்ணு வெளியிட போறேன் முதல் தொகுப்பு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு நாலஞ்சு குறும்படங்கள் இயக்கி இருக்கேன் பாடுவேன் <laughs> 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 ஒண்ணுமே கேக்கலப்பாட்டமாரி தென்றல் வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமோ மனசுல 
திங்கள் வந்து காயும் போது என்ன என்னமா நினப்புல வந்து வந்து போகுதம்மா என்னமெல்லாம் வண்ணமம்மா எண்ணங்களு கேட்டபடி வண்ணமெல்லாம் மாறுமம்மா உண்மையம்மா உள்ளத நானும் சொல்ல என்னம்மா சின்ன கண்ண தென்றல் வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமோ மனசுல நன்றிங்க மகிழ்விப்பதோ தாளாட்டு கடவுளை மகிழ்விப்பதோ நீராட்டு தலைவர்களை மகிழ்விப்பதோ புனை பெயரிட்டு உங்கள் பாராட்டு ஊக்கத்தின் தாக்கம் பூமணம் கொண்டு பால் உள்ளம் கொண்டு தமிழ் வளம் கொண்டு அன்புள்ளம் கொண்டு பண்புள்ளம் கொண்டு வாழ்வாங்கு வாழ வாயார வாழ்த்தி அமைக்கி வணங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓ சூப்பர் சூப்பர் சார் சூப்பர் இந்த நேரத்துல உட்கார் இப்ப உட்கார்ந்து எழுதுறது ஓ நீ கண்டிப்பா நீங்க ஒரு முழு நிகழ்ச்சியை கொடுக்கறீங்க நான் வந்து ஸ்டீபன் சாருடைய அனுமதி இல்லாம சரி சரி வாழ்காலம் வெள்ளிவாக்கம் திருக்க திருவள்ளுவர் இதுல பக்கத்துல இதுல திருவள்ளுவருடைய சபையில மதந்திர கூட்டங்கள் பாடுறீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க மதாந்திரம் வந்து ரொம்ப புருஷவாக்கத்துல அங்க ஒரு பள்ளி இருக்குது புருஷ அந்த கலகப்பா பள்ளியில மாதாந்திரம் வந்து முதல் முதல் திங்கிழமையில வந்து பாட்டு இதெல்லாம் இருக்குது தமிழ் சங்கம் இருக்குது நீங்க வந்து பாடுங்க நல்லா இருக்கும் நல்லா கவிதை கண்டிப்பா கண்டிப்பா மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி சந்தோஷம் நன்றிகள் சார் வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் அவருக்கு வழங்கி தருகிறீர்கள் நன்றிகள் கண்டிப்பா முடிச்சுக்கலாமா நிறைய செஞ்சுக்கலாமா வேற யாரும் நான் பேசல மகிழ்ச்சி ஆகாஷ் வறுமை ஆஹ் இருக்கீங்களா அவரோட சிக்னல் தான் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் நானு தமிழரசன் யாரோ கடைசியா வந்திருக்காரு இன்னொரு கேள்வி அவர்கிட்ட கேளுங்க சார் ஏன்னா புனை பெயர் வைக்க ட்ரை பண்றாரு ஆகாஷ்ன்றது இஷ்யூ வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க நம்ம ஆகாயம் வந்து ஆகாஷோடைய அர்த்தம் தான் ஆகாஷோடைய அர்த்தம் தான் சரி மேடம் அர்த்தம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப பிரச்சனை வந்து இஷ்யூ தான் அதுக்கான சில விஷயங்கள் நீங்க <laughs> 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 நீங்க சொல்லுங்க சார் நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது நாங்க ப்ரொபஷனல பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க நீங்க ஸ்டீபன் வச்சுக்கிட்டு ஆபீஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு போய் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அட்வான்ஸா இருக்கு உங்க பேரு அதனால உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல அவர் வந்து தமிழ் கவிஞர் தொல்காப்பியர் என்ன சொல்றாருன்னா வட சொற்களை அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் தமிழ்ல 
வழிமுறையும் விடையும் உயர்ந்த பார்வையா இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்ப அந்த பார்வையை நீங்க என்ன பண்றீங்க மலைக்கு கீழும் அழகான இருக்கு அழகா இருக்கிற இடத்த பாக்குறீங்க அசிங்கமா இருக்கிற இடத்தையும் பாக்குறீங்க அதே மாதிரி மலைக்கு மேலேயும் அழகான இடங்கள் இருக்கு பசுமையான இடங்கள் இருக்கு பசுமை இல்லாத இடங்களும் இருக்கு அந்த பார்வையை நீங்க கரெக்டா பார்க்குறீங்க அது மேல் மேலும் வளரட்டும் இன்னும் உங்களோட சிந்தனைகள் வளர வளர உங்களோட அனுபவங்களும் வளரும் அந்த அனுபவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட தமிழும் மற்ற எல்லாம் மாறும் என்பது என்னுடைய கருத்தும் மற்றவர்கள் கருத்துமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் மேல் மேலும் வளர வேண்டும் தொடர்ந்து நீங்க எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்குதோ நிறைய கவிதை எழுதுகிறீங்கன்னா நீங்க வந்து பேசுங்க நாங்க கவிதைகள் ஏதாச்சும் வச்சோம்னாலும் உங்களை உங்களை கூப்பிடுறோம் அப்பவும் வந்து உங்களோட கவிதைகளை பாடுங்க மகிழ்ச்சி நன்றிகள் இனிமையான கவிதைகள் வரிகள் இருக்கிறது தமிழ் அதாவது கவிதை கேட்கும் போதுதான் அடுத்தவங்களுக்கும் அந்த கவிதை நடை தானா வரும் இப்படி பேசலாமோ அப்படின்னு அது 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 அந்த உணர்வுகள் வந்து அதுல மகிழ்ச்சி அதே மாதிரி சார் அதே மாதிரி நீங்க நிறைய இலக்கியங்கள் படிக்கணும் சார் நிறைய ஓமைகள் இருக்கு இப்போ கம்பராமாயணத்துல ஒண்ணு சொல்றேன் அந்த மலை அந்த சரியு நதி வந்து வருதா மலையில இருந்து அது கம்பர் பாக்கணும் சொல்றதுனா விலை மாதர் வந்து கட்டி தழுவின்னு வர மாதிரி வருதா விலை மாதர் வந்து போலியா கட்டி தழுவ மாதிரி தன்னுடைய செல்வங்களை எடுத்துட்டு வந்துருவாங்களா அது போல அந்த அருவி அந்த ம சரைவு நதி அந்த மலையில இருக்கிற கல்லெல்லாம் வந்து சும்மா கட்டி தழுவ மாதிரி கீழே வைந்து விடுகிறது எதுக்கு சொன்னா நிறைய இலக்கியங்கள்ல நிறைய இந்த மாதிரி ஓமைகள் இருக்கு அதை நீங்க உருவாங்கினு உங்களுடைய பாணியில நீங்க வெளியே சொன்னீங்கன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இது பண்ணலாம் அது நான் உங்களுக்கு நன்றி நன்றிங்க ஐயா அவர் வந்து தமிழ் படிக்கிறாரு இலக்கியம் படிக்கிறாரு இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால அந்த வாய்ப்புகள் அவர் இல்லாமல் இருக்காதுன்றது என்னுடைய கருத்து அவரு இன்னொரு விஷயம்னா தமிழ் ஆசிரியரா தமிழ படிக்கும் போது இல்ல தமிழ் லிட்ரேச்சர் தமிழ் இலக்கியம் படிக்கும் போது அவங்களுக்கு படிக்கும் போதே தோணும் இது அவர் வேற 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 படிக்கணுமா படிக்க வேண்டியதுன்றதும் தோணும் நிச்சயமா அது தோணும்னு நினைக்கிறேன் தோணலன்னா நாங்க கொடுத்து நன்றி நன்றிங்க அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்